আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু দ্য মডার্ন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেল প্রিয় বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব এক নাম্বার ইটটা কীভাবে চিনবেন আপনারা যখন ব্রিকফিল্ড থেকে বা কোনো প্রতিষ্ঠান দোকান থেকে বা ডিলার থেকে ইট কিনবেন আপনার বাড়ি করার জন্য প্রধান যে উপাদান বর্তমান বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে ইট তো ইট কিনবেন যখন তখন এক নাম্বার ইটটা কীভাবে চিনবেন সেটা আমি আজকে দেখাবো বা দুই নাম্বার ইটটা কীভাবে চিনবেন বা কোনটা তিন নাম্বার ইট কীভাবে চিনবেন সেই বিষয়গুলো আজকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেব তো যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না দি মডার্ন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেলে তারা চলে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন বন্ধুরা প্রথমে যেটা ফার্স্ট ক্লাস ইট বা এক নাম্বার ইট সেটা আকারটা ঠিক থাকবে অর্থাৎ এর তলগুলো সমান থাকবে কোন কোনাগুলো তীক্ষ এবং পার্শ্বগুলো সমান্তরাল থাকবে অ্যাব্রো থ্যাব্রো থাকবে না আর বাংলাদেশের যে আদর্শ সাইজ সাড়ে নয় ইঞ্চি লম্বায় থাকবে প্রস্তের দিকে থাকবে সাড়ে চার ইঞ্চি এবং এটার যেই গভীরতা বা পুরুত্ব থিকনেস সেটা হবে পৌনে তিন ইঞ্চি ঠিক আছে এই মাপটা ঠিক আছে কিনা দেখে নেবেন এবং কি যে মিলিমিটার হিসাবে দুশো চল্লিশ মিলিমিটার হবে লম্বায় প্রস্তের দিকে হবে একশো বারো মিলিমিটার এবং সত্তর মিলিমিটার হবে পুরুত্বে ঠিক আছে মাপটা দেখে নেবেন ঠিক আছে কি না তাছাড়া আদর্শ এক নম্বর ইটটা সেটা সাম্যবর্ণ হবে অর্থাৎ এটা একদিকে হলদে বা আরেক দিকে লালচে ওইরকম হবে না পুরোটাতে একটা স্মুথ থাকবে কালারটাতে তাছাড়া এটা গাঢ় লাল বা তাম্র বর্ণের হয়ে থাকবে ঠিক আছে আর উৎকৃষ্ট ইটের কাঠিন্য এত বেশি হবে যে এটা এত শক্ত হবে যে এটাতে নখ দিয়ে বা ছুরি দিয়ে সহজে আচর কাটা যাবে না এবং কি হাতুরি দিয়ে যদি ইটটাতে আঘাত করেন তাহলে এটা ঝনঝন শব্দ করবে অর্থাৎ যে ধাতব যে শব্দটা আছে সেই ঝনঝন শব্দটা করবে ইংরেজি টি অক্ষরের ন্যায় অর্থাৎ একটা ইটকে যদি আরেকটা ইটের সাথে টি আকৃতির করে অর্থাৎ একটা হেলানো একটা খাড়া করে যার থেকে দুই মিটার উচ্চতা দিয়ে যদি স্বাভাবিক মাটিতে ফালানো হয় অর্থাৎ কাদা মাটি বা অতি বা অতিরিক্ত শক্ত মাটিও না স্বাভাবিক মাটিতে ছেড়ে দিলে এইটা ভাঙবে না আর সেকেন্ড ক্লাস ইটটা এটা ভেঙে যাবে ঠিক আছে তাছাড়া এই ইটটা হবে সুসংবদ্ধ অর্থাৎ এই ইটটাকে যদি ভাঙেন আপনি মাঝখান দিয়ে এটার মাঝখানে কোনো চুনের কণা বা কোনো রূপ চির বা বুদবুদ ঠিক আছে ওই রকম কোনো থাকবে না তারপরে উত্তম ইটটা চাপ পীড়ন চারশো থেকে সাতশো টন বর্গ বহন করতে পারে প্রতি বর্গ মিটারে ঠিক আছে যেই ল্যাবরেটরিতে যদি টেস্ট করেন তাহলে ইটটা চারশো টন থেকে সাতশো টনের কমে অর্থাৎ চারশো টনের কমে সাতশো টনের বেশিতে এটা ভাঙবে না আর উত্তম ইটটা বাংলাদেশের যে আদর্শ ইট সেটার ওজন তিন কেজি তিন কেজি থেকে একটু বেশি থাকে থ্রি পয়েন্ট কেজি এবং কি প্রতি বন মিটারে আঠারোশো বিরানব্বই কেজির কম হবে না উত্তম ইটটা ঠিক আছে এবং কি উত্তম ইটটা যদি আপনি পানিতে ভিজান চব্বিশ ঘন্টা যদি পানিতে ভিজিয়ে রাখেন এটা আসলে তার ওজনের ছয় বাগের এক বাগের বেশি পানি শোষণ করবে না উত্তম ইট যদি বেশি পানি শোষণ করে যদি ইট তাহলে সেই ইট দিয়ে আপনি বাড়ি করলে এটা পানি চুয়াবে অর্থাৎ বাইরের বৃষ্টি বৃষ্টি হলে আপনার ঘরের ভিতরে ভেজা ভেজা থাকবে এই জন্য এক নম্বর ইটটা চব্বিশ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে টেস্ট করে নেবেন দুই চারটা টেস্ট করলে বসবেন যে আসলে তার ওই ব্রিকফিল্ডের ইটগুলো আসলে ভালো না খারাপ ঠিক আছে তো এটা পনেরো থেকে বিশ পার্সেন্টের বেশি পানি শোষণ করবে না তারপরে উত্তম ইটে পটাশিয়াম সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এগুলোর পরিমাণ দুই পার্সেন্ট বা আড়াই বেশি হবে না অধিক পরিমাণে যদি লবণ থাকে তাহলে আপনার যে গাঁথনি করবেন সেটাতে আদ্র ও শ্বেত সাথে করে দেবে ইটের তৈরি ইমারত আমাদের গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ গরমকালে শীতল দরকার এবং শীতকালে আমাদের একটু উষ্ণ হওয়া দরকার এই জন্য আসলে ইটের তাপ পরিবহন ক্ষমতা আসলে কম থাকা উচিত আর এক নম্বর ইটটা ধার্য নয় এবং দহনে সহায়তা করবে না ঠিক আছে অধিক সিলিকাযুক্ত ইট তুলনামূলকভাবে অগ্নিরোধী হয় পৃষ্ঠ ইট যেটা এক নম্বর ইট সেটা পানিতে ভিজালে আয়তনে পরিবর্তন হবে না এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ইট কেনার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো থাকলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা আসলে ফার্স্ট ক্লাস ইট ধন্যবাদ ভালো কোনো বিষয় জানা থাকলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন আল্লাহ হাফেজ